Es como un proceso sucesivo de ir insistiendo en el mismo gesto, que es el gesto como de cuidar tu espacio, cuidar tu libertad, pero poder existir en este medio, en el medio que es esta sociedad capitalista al modo, al modo Chicago Boys que vivimos aquí en Chile, porque es tan violenta. Entonces yo creo que ese gesto, eh, históricamente para mí, ha ido marcándose siempre, quizás pronunciándose más, ¿cachai? Hasta volverse un proyecto musical. Sin pedir explicación, me llegaste a provocar tantas ganas de acabar con el juego y la ilusión que me tengo que afirmar de tu espalda y respirar más profundo que ese mar. Mi viejo era muy de la onda de poner Pink Floyd y Emerson Lake and Palmer. Jimi Hendrix, esa, en esa música me crié mezclada con la que escuchaban mis hermanas que era más Madonna, más Eraser, Depeche Mode y todo eso. Entonces se me empezó a abrir un universo musical que en un momento para mí dije ya esta es mi música y esa música que elegí fue el metal. A mí me entró mucho el metal cuando chico y el rock, el rock clásico, el hard rock y eso es lo que a mí me, 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 me dio ganas de decir esto es lo mío. Y que fue lo que también a mí, desde mi casa, mi mamá me odió por eso desde chico, que me empecé a vestir de una manera, no sé, pues como te decía, con ropa de mi hermana y cosas así, porque yo lo que quería era el rock, eso es lo que yo quería. Y porque también era mucho más power y era lo que me permitía tener también esa fuerza de poder enfrentarme a la sociedad de una manera como más chao con ustedes, ¿cachai? Yo quiero esto, ¿cachai? Quiero rock and roll y filo con lo, la sociedad. No me arrepiento de todo lo que el tiempo recorriendo, trayéndome en el viento Esas palabras fueron involucradas En la estrategia de empresas y campañas Y fue la industria que con su cara sucia Abrió las puertas de toda esta locura Pero sus vicios que ahora son servicios Ya no los quiero en que usas el dinero Si la tarjeta es punta de la merca Acá en Puente Alto desde que yo era muy chico no sé, pues me vestía de negro o andaba, que sigo con poleras de metal y andaba jugando en los potreros mientras mis amigos obligaban, o sea, estaban obligados por su mamá a vestirse, que sigo con bermuda y camisita y cachai, o sea, siempre hubo una especie de disidencia. En la calle me hueveaban, pero siempre hubo una especie de insistir, insistir, insistir en eso que uno realmente quiere y no dejarse avasallar por, por el bullying o por lo que la sociedad espera de ti, ¿cachai? O sea, musicalmente también eso lo he ido buscando siempre, que es lo mismo también que me ha mantenido al margen del mainstream o de cosas como más oficiales, porque encuentro de que en el under uno tiene más libertad creativa y tiene más libertad de movimiento que si uno está dependiendo de un sello o dependiendo de alguna productora. De a poco me fui metiendo más en la electrónica, yo creo que también más con la música alternativa, cuando conocí música más, no sé, pues como Spiritualizer, música como Sonic Youth, Pixies, música más alternativa cuando estaba en el liceo. Yo vi como proyecto nace de una especie de quiebre y de separación con la línea musical que yo llevaba y la línea filial de grupos de amigos, por ejemplo.
yo vi, como a veces me preguntan, eh, igual es mi nombre en el sentido de que es como un diminutivo. Tiene que ver con una contracción de mi nombre que, de, que me han dicho así desde que era chico. Me gusta cuando las personas descubren un nombre más sónico, un nombre más esencial. Al contrario de usar siempre necesariamente o obligado lo que le llamo un nombre de Paco, que es como el nombre de la cédula que tenéis que presentarle a los Pacos, que es como tu nombre para el sistema, ¿cachai? O con tu root y todo eso. Del nombre Yovidianas tiene que ver con eso, tiene que ver con una... Con un devenir natural de cómo me dicen, también con la banda anterior que tenía, todo eso fue como mutando y, y no fue como que lo haya inventado. Bueno, igual también Yobi tiene que ver con una cosa mitológica que para mí es bastante importante. Tiene una resonancia romana, grecorromana, que, que es un poco hermética para mí y que si a alguien le interesa podría indagarlo, pero no es algo que yo suela conversar de eso, sino que es demasiado íntimo. Para mí lo digital es libertad, es recuperar eh, el formato digital como una forma subversiva de poder reaccionar frente a la necesidad de tener, tener que tener tantos instrumentos, tener que tener salas de ensayo, estudios de grabación, etc. Entonces pesco el computador y digo ya, me voy a, a quedar con esto que es lo más básico, el software, voy a meter mis letras aquí, voy a empezar a disparar desde este sonido más sintético, seguir con esa porfía, por llamarlo así, es lo que también me ha dejado haciendo música solo, porque lo encuentro más práctico y más libre aún, eh, Lo cual, no me, lo cual no, me, no, no me separa, al contrario, me une. Me une porque me permite moverme más y conectarme más con los círculos que quiero con, con, conectarme. Mi familia nunca tuvo un color político muy izquierdoso. Tampoco eran de derecha, pero eran bastante apolíticos, entonces no tenían esa... Esa vertiente que tienen muchos de mis amigos, que era que su familia se escuchaba música nacional, se escuchaba música folclórica y la conocían mucho. Muchos de mis amigos tienen harta de esa influencia, pero a, a mí no, no, no me pasó eso. Lo que sí es que una de mis hermanas, que se empezó a poner más hippie cuando entró a la universidad, empezó a, a conocer más música también. Se empezó a comprar música también y ahí conocí discos de La Ley, de Dequirusa de los prisioneros, también música argentina, música latina en general. La ley tenía en eso que tenían un lenguaje visual que, eh, que otras cosas no la tenían. Entonces eso me, me llamaba la atención, que, que se podían vestir de negro que, y todo ese tipo de cosas que a mí me, me gustaban. Me gustaba escuchar mucho de Quirusa, ponerlo en una radio chica que yo tenía y me empecé a aprender las letras. Me gustaban mucho las letras de Quirusa, no entendía bien mucho algunos de sus significados, pero me las aprendía igual. El, el tema del freestyle, del rapeo y de, de, de cómo usaban las palabras, así como lo encontraba bacán, me encontraba que era rico como sonaba. Con los prisioneros me pasa que no es para mí como una influencia, sino que es como más, como que la siento, como que comparto con ella cosas, con la música de los prisioneros, como que, eh, eh, no sé, llegar, a, la, llegar a, mí, a, la, a, a soluciones similares, por decirlo así. La, la, las personas suelen comparar mi música con la de los prisioneros, pero me pasa eso, que es como que la, la, la comprendo, porque creo que hay condiciones de vida similares, pero no es una influencia para mí como desde chico. verdadera raíz y origen de donde van haciendo las melodías y la música que hago tiene que ver con la experiencia de la calle, con andar en la calle, escuchar música caminando en la calle, andar solo caminando por la calle, estar en espacios donde hay música sonando también. Entonces, que a uno le queden sonando eh, ideas que a uno se le van ocurriendo y uno las deja sonando ahí, eh, para mí siempre ha sido mucho más fácil eh, poder traducirla a notas a, eh, a través de la guitarra porque la guitarra ha sido mi instrumento natural desde que era chico y aprendí a tocar guitarra me es más fácil y más automático traducirla a través de la guitarra o sea, 
eh, si siento tan 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 en la cabeza sé que si muevo los dedos de tal manera va a sonar así entonces eh, nacen ciertos riffs que son eh, la estructura básica de melódica normalmente ligada más a los bajos sí porque el, en este tipo de música o como muchas otras el bajo es el que va generando una camita ahí donde el, el tema se va armando encima y eso a su vez lo traduzco al programa y empiezo a componer desde ahí y todo eso es una cosa muy rápida porque en el fondo mi música es muy poco lo que se hace en estudio, no tiene, no, no, es una música con muy poco trabajo de estudio. Siempre escucho música en la calle, siempre estoy escuchando música en la calle, es como soy del tipo de persona que no puede andar por, por la calle caminando si no anda escuchando música. Entonces juego mucho en, en la calle caminando solo, eso es algo que hago harto, como caminar solo por la calle escuchando música. No necesariamente escuchando mi música, puede ser cualquier música, entonces eso a uno lo estimula, y las cosas que uno ve, las cosas que uno siente y sobre todo la posición en la que uno se planta en la ciudad como en la, en, en, en la actitud y dejar que la música que fluye te afecte no, que los vecinos igual son ruidosos entonces no creo que tengan criterio para poder reclamar algo así al teatro es movilizar a las masas transmutar en dirección contra sexual sin reflexión Sin almuerzo yo no te pido un pues un premio de consuelo Tan solo un pan con queso que es para este nitre Que nos lleva al colegio a estudiar La historia de Chile no quiere más ni universal Pues es un discurso transnacional Quieren solo la verdad de lo que ocurre en el mar Lo que tiene que ver con, el, con mis letras eh, en conexión con el tema de la ciudad, que es un, algo que está muy presente, yo creo que tiene que ver con una especie de memoria física, como de un habitar físico de la ciudad. Eh, eso por una parte, y por otra parte, en mis letras también, no intencionalmente, sino que de una manera más inconsciente, sale una dirección que tiene que ver con lo que uno quiere fomentar. No solo criticar, eso me interesa mucho, como no quedarse en el momento crítico, sino que ir más allá que eso y decir lo que uno quiere. Y en mi caso, hay un, lo que yo quiero y lo que a mí me gusta es el habitar de la ciudad de una manera que es más poética, por decirlo así, que es eh, desarrollar un imaginario de la ciudad utilizando los espacios, utilizando las personas, conectándose con las personas de la ciudad y asimilando también en ese proceso su historia. De hecho, por ejemplo, aquí mismo estamos sentados al lado de lo que era el Ministerio de Defensa y el cuartel general del gobierno militar y su dictadura. Y encuentro de que todo ese tipo de huellas las tenemos los chilenos, ¿cachai? Las tenemos. Por ejemplo, lo que, lo que le pasaba a los chilenos cuando existía el edificio Diego Portales, era extraño. Los chilenos ni siquiera miraban el edificio Diego Portales, le tenían tanto miedo que ni miraban para adentro. ¿Quién se subió a la escalera al Diego Portales a mirar para adentro? Nadie. acá, por ejemplo, está la poesía completa de Rambó, que es un libro que me introdujo al tema de la poesía cuando era muy, muy chico, no sé, unos 15 años. Empecé a conocer su poesía con un texto de las iluminaciones y otros poemas. Y la gracia que tiene este es que también es bilingüe, pues entonces uno puede revisar las palabras originales y contrastarla con los versos traducidos. 
uno puede aprender muchísimo acerca de la vida, del universo, de la muerte, del amor, de la tragedia, de la belleza y de todos estos elementos que no son, son para nosotros mucho más propios que las cosas mismas. Transformar en, en, en ese mismo sentir, transformarlo en verso, transformarlo en palabra, comunicarlo y hacer de eso una sabiduría que gracias a los dioses tenemos heredada y plasmada en todos estos libros hermosos que se han rescatado de la historia, no solo de la poesía, sino de toda la poética, la literatura, las artes gráficas, los emblemas alquímicos medievales, etc. Quiero ser un desastre, calentarme al sol los miembros con sus rayos, incapacitado para los trabajos civiles y militares, solo una planta termoeléctrica quemando las páginas de los contratos y postales del extranjero, en el patio donde encallaron los dinosaurios del retail, sus novedades obsoletas, tecnología constante y sonante que vino a parar en las afueras del último de los siglos, cerrando los años y las edades, me he vuelto a mí mismo, desastre, tifón del pacífico contra la costa, arremolinando la arena del tiempo, modelando las caracolas, pulidas y suaves de la cerámica vidriada en sus rosadas vaginas, que suenan a ola encrespando el efecto de sus flangues en el raya temporal que me desnuda frente a su Atlántida, enseñándome su lengua roja, primera, fuego fonético sobre las piedras calientes, vapor en la caverna de Temascales, tu visión es concreta, te trajo hasta acá, a este desastre sobre la serpiente metálica divisaste mi runa y asimilaste el final, porque solo queda este momento en que renunciamos inútiles y sagrados, solo activos para respirar y sentir el sol en las pestañas, el calor en la carne y el deseo en las entrañas, creciendo como un animal hermoso, como una pantera sigilosa que mira a través de tus ventanas abiertas a la maravilla de no ser más que un par de seres que encontraron en la playa de los tiempos al final de un año que se acabó el impulso de todas las modernidades y recuperamos la fuerza para no hacer nada más que ser nosotros los mismos, un desastre para el mundo, vida y muerte de la eterna aventura escrita en cada célula de este universo vivo en nuestra historia. Estamos viviendo en un, en un momento de muchos cambios, donde hay una sociedad capitalista industrializada que, que, que está como en su decadencia y al mismo tiempo hay toda una emergencia de, de que están naciendo nuevas formas. Este, tenemos el problema lingüístico, ¿cachai? Como de que decimos palabras como arte, por ejemplo, y suenan muy a la academia. Suenan, decimos la palabra cultura y suena muy a la academia, ¿cachai? Suena como el arte que está en los museos, el arte de la academia, ¿cachai? Pero yo trato como de no pescar mucho eso y, y lo, lo uso en el sentido que quiero usarlo, que es de algo más de oficio. O sea, por ejemplo, en la Chile yo tenía profesores que decían que no podía ir filosofar en español, que en español tú solo estabas eh, remitido a ser un comentarista. No podía ir eh, pensar filosóficamente en español, lo cual es súper fascista, es una cuestión que te zanjaba y te castraba inmediatamente, tú no podías filosofar aquí. Sigamos bailando, sigamos subiéndonos, porque la noche nos une, la noche es una. Y es nuestra. Normalmente mi música suele eh, darse en espacios que son fiestas. Fiestas a las 3 de la mañana, fiestas que son medias queer, medias hueviadas, ¿cachai? Gay, lesbiana, trans, etc. Suele ser a las 3 de la mañana, mi música sale al escenario y están todos bailando y transpirando y gritando. Y eso es, eso es un feedback súper rico porque se genera como un ritual, ¿cachai? Y se abre una dimensión en la que uno está en el escenario y está compartiendo todo lo que uno ha creado durante un tiempo y es como, eh, chicos, esto es para ustedes. Hay conexión. 
hay conexión y se da en ese entorno que es muy dionisiaco y es muy disparado y, y disidente y todo lo que tú quieras, pero es hermoso. Por algo lo que hago está ahí, está ocurriendo ahí, porque encuentro de que la fiesta es un punto donde se anclan todas las estructuras sociales al final nacen de un gran festín, por decirlo así. La fiesta es, eh, como yo le llamo a veces, una institución espontánea que viene desde los orígenes de la cultura. O sea, los ritmos tribales, el bailar todo alrededor de una luz parpadeante o de una llama, ¿cachai? Tomarse las manos, girar, eh, eh, perder, eh, perder la noción de, de dónde está y, y liberarte y todo eso, es algo que es muy natural, muy físico y que nos pertenece y no es propio. Hay muchos que se fijan en, en lo prolijo de la música, en el virtuosismo o en cómo está grabada, ¿sí? pero si la música no es solo sonido, la música también son los cabros que la escuchan, las fiestas, los bailes, ¿cachai? los eventos, los carretes, todo eso también va incluido en el universo de la música. Si nosotros tomamos como ejemplo ciertas bandas, ciertos estilos musicales o movimientos que han ocurrido, yo creo que el hilo conductor es, es, son los estilos de vida, pues, la libertad, ¿cachai? defender lo tuyo. Defender el hecho de que tú tenés sueños, que tú tenés cosas en tu corazón que querés crear, ¿cachai? Y empezar a abrirte espacio en eso. Bueno, aquí está toda la ropa que tengo en la vida, no tengo más que esto. Menos de un, de un metro de closet cabe toda la ropa que tengo en la vida. Y como podéis ver, están en tonos que son negro, rojo y blanco. También podéis ver aquí una polera de Pikmin que hizo para el primer disco, para el primer EP de, de los demos. Y le quedó bien bonita. Bueno, en Valparaíso las personas tienen una actitud que es mucho más de acción, o sea, siempre son bastante corporales, eh, van mucho a poner el cuerpo, como se dice. De ahí vamos a ir a juntarnos con los chiquillos, vamos a ver a los quinocos, al... vamos a ir para el del Marcelo también un rato, a hacer una previa, que es como lo, lo habitual de acá, pues. harto polvos cosméticos, Harto va a tomar, harto de todo. Y si tomo tu mano y salgo a caminar Por la triste y vigilada ciudad Y si tomo tu mano y salgo a caminar Por la triste y vigilada ciudad Ay, que fue el viejo bueno, el Doug era el Donnie Marge que nos comimos anoche. Y la buena andaban de hombre, po. Llegó la situación, no habían llegado muchas veces. Y me daban una llegada de su hermano, no pasaba nada. Y como que estaba como ya otra vez, mentira. Y me daban así ya los perros pasos. Todo partió cuando antes el Morgana estaba acá al lado, en la cuadra abajo. Entonces, como que por lo general, eh, ocupábamos este espacio que era el taller, ¿cachai? Acá veníamos, nos vestíamos, maquillábamos, ¿cachai? Vacilábamos, como decía, así como que entra, sale gente. Y donde la cosa estaba así como al lado del Morgana, entonces era como venir a vacilar, hacer la previa, ¿cachai? Nos juntábamos, por ahí los copetes, la droga, la marginalidad, etc. En algún momento empezamos como en las tocatas, así como haciendo performance, los cabras hacían los flip shows, cachai, escenarios, cachai, como más marginales o, o no tan marginal, pero más underground, cachai. Fue resultando como entre los punky, los vagos, cachai, no sé, pues, las maricas. Gente de Santiago que llegaba, así como generando lazos, caché, así como desde el cuento del arte, no sé, o el diseño, la expresión. Hace igual que como puerto, como que nos conocemos entre todos. Desde las maricas, caché, como que sucede, como que pues de alguna manera igual nos queremos cagar en todo, caché, como que no estamos ni ahí con participar tanto de la sociedad, es como una marginalidad, igual como... Desde que nos, nos marginan a veces, pero también uno la elige porque no quiere estar ahí con, participando claro. con el resto de la gente. Po. O sea, como que a pesar de todo hay una afinidad que es estética, musical, política, 
¿cachai? Como contracultura, ¿cachai? Como... Claro, pues. Desde ahí como que uno se compromete en la manera en como tú elegís vivir y desde eso eres como un participante con tus convicciones así más claras porque... A ver, ¿cómo decirlo? Es como que realmente está diciendo la guay que querís, po. Entonces es un estilo de vida que estamos llevando y lo estamos complementando con arte, que lo a mí es lo que más me gusta, está expresarme, expresarme de distintas maneras, puede ser cantando, actuando, haci haciendo poesía incluso, teatro. Hemos hecho libros de fotografía con la gente, con nuestro trabajo, y eso es una vitrina artística para seguir mostrando toda nuestra vida, que la gente los conozca, y que no diga, ah, estos mariconcitos que se visten de negro, andan puro hueando y son unos vagos de mierda que no hacen nada y no, y no aportan nada a la puta sociedad. Y tenéis mucho tiempo, pero poca plata, o tenéis mucha plata o poco tiempo. En mi caso, a mí como no me interesa la plata, mucho. No ando preocupado por las lucas, ¿cachai? Me, me interesa más mi tiempo y mi libertad. Y eso, y eso es lo que se consigue, y eso es lo que hacemos mi grupo de amigos, y lo hacemos entre todos acá, y lo apañamos, que es lo mejor de todo acá. O sea, hay una, una cofradía, una hermandad, una aquelarre, como decimos nosotros. si era mujer o hombre. Me gusta mucho porque es alguien que realmente como que da un sentimiento al tocar. O sea, no, no, no es como cualquier cosa, como cualquier persona que llegue y se presente nomás. Eh, es, le pone el power. Igual es una influencia yo creo muy grande en mi vida. Me inspira a Caleta. Por la forma en expresarse, eh, esta cultura que tiene ante el mundo y que no le importe ni pico nada, yo es puro amor, yo creo que eso, es, es amor, puro amor, a mí me encanta. Humanos de mierda, en un mundo de mierda, trabajamos en la mierda, consumimos pura mierda. Al no queríamos tocar porque pensábamos que no iban a, no sé, como a mandar a la chucha, así como, como no, esa weá no, no era como aceptada, así como que recién se está como aceptando, entre comillas, el, ese movimiento como electrónico. Que igual para mí, yo creo que es como el punk de ahora, ¿sí? porque es mucho más fácil, como que puedes estar en tu casa con un computador y nada más. Estoy trabajando con máquinas, con sintetizadores y drum machine. Eh, eso en un principio igual empezamos con, solo con computador, con Fruity Loop. La música de Kinoko y la música de Joey es como... Es el mismo formato, o sea, es como, como que parte de... Así de estar en la casa y como querer hacer algo como, o sea, cantar, decir cosas, eh, algo... Sí, o sea, eso es como la escena, como... Como la música, la fiesta y además como lo que pensáis, lo que sentís. Eso como que me llama la atención. En un tiempo pensaba que un grupo tenía que más o menos conciliarse como colectivo, ser siempre las mismas personas y en realidad no. Como que hay lazos como muy de amistad y de ese real como amor por la música y las artes que, que te llevan. 
lleva a juntarte con otras personas y a moverte y a hacer cosas así. Y las cosas, nosotros mismos nos sorprendemos porque salen así de la nada, como muy fácilmente cuando, cuando se produce ese trabajo así como realmente comprometido. Hay mucha música en todas las actividades que se hacen. Eh, tú vas a un platónico y hay músicos. Tú vas a un bingo y hay músicos. Es que el arte es parte de la vida y yo creo que eso así, así funciona acá. Todos vivimos muy cerca, caminamos 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora caminando y hasta ahí en la, en la casa del otro. Yo empecé a cantar por una sociedad de hacerle los coros a la hija de perro. Y ella me pasó el micrófono eh, y de ahí dije, pucha, esto es otra forma de expresarse. Eh, es más fácil que montar una obra una base y un micrófono y es mucho más autogestionada entonces como que me encantó esta, este formato yo soy un, un resultado de la dictadura soy una hija de la dictadura y hay momentos en que he hecho más de menos la dictadura que vivir esta puta democracia bueno, o sea y gracias al cielo, ay, al gran universo, tenemos estos espacios donde nos podemos juntar y cruzar y compartir, amarnos, odiarnos, pero, pero existen. Y puedo sobrevivir sin tener que vivir la necesidad de estar metida en, en el sistema que nos consume, que nos coarta, que nos exprime, que nos deja frustrados. Me vine a vivir a Valparaíso por una necesidad de ser feliz bueno, y de tener calidad de vida. Un trabajo libre, un trabajo espontáneo, sin alienación, sin monopolios, sin explotación. Somos salvajes, queremos amar, por eso bailamos, para recordar. ¿Cuál es la respuesta? Oráculo del mar Escaluda aumenta Cholica, ¿dónde estás? Mirando la copa Vamos a volar Por la carretera Llega la ciudad Viene de Rancagua Viene de Chillán Viene desde el norte Lo vamos a invitar A jugar al luche A probar el pan Gracias a todo el mundo por estar aquí presentes Son todos muy hermosos Sirven a veces este tipo de instancias para hacerse una auto eh, reflexión porque como no hay tanta distracción del público uno aprovecha de, de sentirse la música por dentro y revisarse taller de tecnología libre, estamos en la casa Tiago y dos, dos cosas suceden acá, un, por un lado son los, los talleres de, de tecnología que se, de libre que se dan, que son talleres gratuitos y en los que se comparten conocimientos desde, con, desde construcción de cosas como desde circuit bending, hardware hacking, a también producción como en software. Aparte de los talleres también funciona como... También yo eh, la, mucha gente me trae cosas para reparar acá. Como se pueden ver allá tengo como cementerios de compu para arreglar y cosas. Y muchas de las cosas que traen para arreglar, que a veces no se pueden arreglar, son como parte del material que después se ocupa para los mismos talleres, porque está basado harto en el reciclaje también. Por otro lado también acá, acá funciona un sello. Funciona un, un sello que se llama Caos, Caos Raid, donde grabamos bandas y también las fiestas del mismo nombre, que las fiestas en verdad son el son como el, el, el sistema de financiamiento de todas las cosas, o sea, todo, todo lo que necesitamos comprar para el taller o, o para las grabaciones, cassettes, todo ese tipo de cosas, se financian por, lo, por medio de esas fiestas. 
Entonces la gente que, que fluye por acá es eso, o músicos que vienen a grabar, o gente que viene a compartir conocimientos de ese tipo. Y aparte lo ocupo yo como taller personal donde, donde grabo y compongo cosas de los, de los proyectos que tengo también. Yo creo que es la, por la necesidad de hacer música y de agarrar como lo que esté nomás y hacerlo, ¿no? Como de, de, con el computador, con lo que sea, como que todo es para mí todo es válido, ¿cachai? No, no creo en ese purismo que hay, sobre todo ahora con las cosas análogas y todo eso, con la, la tecnología anal analógica, que sí es una tecnología bacán, pero está bien como fuera de, de alcance. Mucha gente que pasa por acá para construir cosas es, son cosas de bajo costo, ¿cachai? Por ejemplo, tienen un notebook y quieren saber cómo grabar lo más rápido posible porque tienen una necesidad como creativa, ¿cachai? Ahora los proyectos que tengo yo son el de uno que se llama Contra, ese es un proyecto de tecno, de tecno experimental y en ese eh, la mayoría de los instrumentos ocupados son construidos acá en el taller. Se usa un poco de software pero harto es como de, 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 de cosas así construidas acá. Y el otro se llama Lluvia Morada y ese es un proyecto más digital de Dream Pop. Uno es bien onírico y de, de, de ensueño y el otro es bien de, de pista de baile y duro. ¿caché? Esas serían las diferencias entre los dos. Influencias musicales me gusta la verdad, toda la música, todo, todo. De, de, no podría decir que hay un estilo que no me gusta. Creo que el reggae no me gusta. Porque... De la electrónica creo que ahora está harto más desarrollado, si tú lo pensáis acá. El mismo yo había tocado acá en la casa, en la Tiao y otras bandas y yo recuerdo cuando recién partimos con Contra, que antes era una banda de... Teníamos que tocar con otras bandas de punk y todo y, y, nos, y nos tocaba pura mierda, ¿cachai? Y nos cuestionaban harto como de que la electrónica era solo para... como una música más burguesa y eso, ¿cachai? ¿no? En cambio ahora siento que se ha abierto más o... en lo, lo del baile, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le gusta bailar. ¿sí? Igual hay, hay harto movimiento también de electrónica bien comercial, que es como un poco aburrida. A mí generalmente me gustan las cosas donde se ve que las, las weas están en vivo, ¿cachai? que hay algo más que, que, un, que un, un beat así en un, de, en, un, en un tractor o algo así. ¿cachai? Valoro, por ejemplo, cuando hacemos las, las fiestas y todo, es invitar gente que independiente de que a veces si a mí me gusten mucho o no me gusten tanto, saber que ellos están como creando sus propios temas, ¿no? Porque lo bueno que tiene la música electrónica es que tú puedes ser una persona y hacer un, un tema tú solo, ¿cachai? ¿no? A mí creo que me ha, me ha servido harto como herramienta y que siempre me costó tener bandas, ¿cachai? Entonces, la electrónica tiene eso, que puede ser un, un método muy inmediato de creación personal. Lo que yo he visto del Joey es que las letras como que hablan mucho de cosas que están sucediendo acá, ¿no? Y yo creo que Independiente de que en el estilo musical me gusta a mí lo que él hace, creo que ese proyecto es como su plataforma para un discurso de alguna forma político. ¿no? El Valparaíso como puerto tiene, le lleva una ventaja a Santiago en cuanto a lo que es vida nocturna. En cuanto a, 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 a personas diferentes, como aceptar la diferencia. Es una ciudad que desde siempre tuvo que aceptar la diferencia y formas distintas de vivir, otras costumbres entonces tiene como anclado eso ese respeto al, al que el otro sea distinto y que viva distinto y que haga otras cosas acá las personas tratan mucho de parecerse entre ellas Bien, vamos para el mismo lado. ¿Quién es? ¡Yodi! ¡Mua! Ahora, ¡Mua! La gata política se fue. Hola, ¿qué tal? Hola. Se fue en el Hola, yo vi tú de yo no entiendo estas cosas las cámaras yo no entiendo yo soy como de, de otra época ¿cachai? y qué onda ¿Oye, ¿tú ¿Sí? maravilla esto es tabaco ¿no? oye estupendo sí on point
una ciudad que te exige más a nivel económico. O sea, Santiago es una ciudad que para el sistema capitalista funciona mejor. O sea, la gente está mucho más adiestrada, por decirlo así, aquí en Santiago, a funcionar, a tener sus lucas, a tener que pagar por el metro, a tener que pagar por el Transantiago mucha plata, mensualmente gastarse en movilizarse, en comer, en vestirse. Y entonces todo eso a las personas las tiene más atadas. Entonces hace que las personas solo se puedan dar libertades más los fines de semana. En esta cultura que estamos viviendo, es políticamente necesario insistir en lo que uno ama. Y eso, eso marca una diferencia radical. Porque eso es lo único que te va, a permitir a madur, te va a permitir madurar en el sentido verdadero de la palabra. O sea, madurar es como una fruta, concentrarte en tu esencia. Volverte más rico, más dulce en eso que tú eres. No en lo ajeno. O sea, no necesitamos ser todos correctos al estilo postmoderno conciliador. A las personas pueden ser incorrectas. Lo que pasa es que no pueden pasarte a llevar. Es distinto. Se está creando música, imágenes, videos, estilos, ¿cachai? Fanzines, tatuajes, ¿cachai? Y un montón de cosas que eso es cultura. Entonces, si nosotros logramos defender una cultura que incluye la fiesta, que incluye lo dionisiaco, incluye lo irracional, ¿cachai? Estamos perdiéndole el miedo, ¿cachai? A muchas cosas. Porque nosotros venimos de una cultura eh, capitalista judeocristiana que es muy puritana que está obsesionada con el tema del trabajo, del éxito, de la culpa, y que ve mal el tema de la fiesta, ve mal el tema de la embriaguez, ¿cachai? ve mal el tema de la muerte, ve mal el tema del cuerpo, ¿cachai? y todo lo que le produzca alguna negatividad. Y por otro lado, tenemos a todas estas generaciones que están apareciendo, que sencillamente se, des, se, se desheredan de eso, y dicen, ¿sabes qué, chao? Yo quiero ser lesbiana, o quiero ser drogadicta, o quiero... O quiero llenarme de tatuajes hasta en la cara, ¿cachai? Y quiero agarrar con minas en la fiesta, y quiero agarrar con personas de mi mismo sexo o de otro sexo, me da lo mismo, ¿cachai? Y todo eso lo estamos viviendo ahora de una manera en que no se vivía desde hace miles de años, podríamos decir, ¿cachai? La noche tiene toda una connotación simbólica para mí igual y que te permite más libertad, la noche la encuentro que es más elegante, que tiene un glitter, tiene un brillo y tiene una bohemia que es muy bonita y que la sumo como forma de vida. Y estamos abriendo ahora una sociedad que es muy autogestionada, muy de la onda del do it yourself, muy de la onda de crear microcircuitos, ¿cachai? microeconomías, ¿cachai? y que es mucho más bonito porque eso va, va ligado, como también insisto muchas veces, al tema de los oficios. El tema de los oficios, ¿cachai? de que las personas están empezando a retomar oficios, es hermoso, es hermoso porque es autogestión y anarquismo de verdad, ¿cachai? No, no, no de libro, sino de verdad, de cuerpo. El retail te puede vender una moda, pero no te puede vender una subcultura porque la subcultura se hace entre las personas y por eso existen actualmente muchas ferias independientes. Por ejemplo, a mí me suelen invitar a tocar a ferias independientes. Tenéis que conectarte con sus circuitos, con sus personas, vivirlo, sentir esos sabores y ahí empezar a conocer toda su literatura, su arte, su música, sus costumbres, sus comidas, sus modos, etc. Y esa es una tarea que yo creo que está recién empezando, es algo que está recién abriéndose. Hay artistas incluso de la vida que no, ni siquiera producen obras. Tú puedes conocer en la feria, puedes conocer un jardinero, que es un artista de la vida porque es una persona auténtica, una persona que se hizo a sí misma, una persona que, que tiene sus valores y sus modos. Eso es muy importante para un artista, los modos de hacer las cosas. Un artista es un creador de modos. Estos para mí son barrios de infancia y de adolescencia. Me tocó nacer en Ñuñoa, en el hospital de Carabineros. Pasé gran parte de mi infancia ahí porque mi papá trabajaba ahí y yo pasaba metido ahí en el hospital jugando. Bueno, mi viejo estuvo metido en ese mundo como de lo, del hospital y de, de toda esa parte. Oh, mi mamá estaba en un colegio de monjas y siempre quiso ser monja porque siempre tuvo una... siempre tuvo vocación religiosa. Estando ahí con todas las monjas y toda la cuestión, no, nunca le gustó mucho el catolicismo. Cuando se empezó a ir a la cosa de los testigos de Jehová, yo estaba muy chico, tenía como cinco años. Nunca nos inculcaron nada, pero a veces yo la acompañaba, así como el hijo acompaña a la mamá. 
Yo me quedaba debajo de la silla haciendo dibujos mientras ella estaba ahí en su reunión. Y ella me hace preguntas, porque a veces ella se pone a estudiar la Biblia, y hay cosas que no entiende, y me empieza a preguntar a mí. La Navidad para mí es como el, es un momento familiar. Yo, por ejemplo, siempre toco en eventos y todo para el Año Nuevo y cosas así, pero lo que es Navidad es el único momento en el año que yo digo voy a comer con mi familia. No hay, porque no, nunca, nunca he ido a sus fiestas, ni a sus cumpleaños, ni a nada. Siempre he sido muy separado de mi familia, pero la Navidad es como el único momento que digo ya. Sí, sí. Porque estamos vivos. Avanzamos arte igual. Yo soy un chocolate bomb en un sushi bar, karaoke de amor. En ese momento teníamos el apoyo y además teníamos un manager que de hecho trabajaba en el sello, entonces era como más como llegar y subirse a cantar. Intentamos como instaurar dentro de una escena mainstream o bien pop algo que a lo mejor era una apuesta nueva y en ese sentido como por osmosis agarraba la parte también como de la música alternativa o de Lander nosotros habíamos inventado este producto pero todavía no sabíamos bien hacia dónde iba el producto pasaron hartas cosas como que empezaron a aparecer otras bandas de electropop de, de trabajar como en el mismo formato que nosotros empezamos a trabajar que era como coreografía, vocales, eh, música hecha en computadores como también como una respuesta a movimientos que estaban como asentados en Chile que era el rock, el hip hop como música que estaba como también relacionada super harto con lo masculino y nosotros vinimos como con otro lado que era más rosa. Aparece esta música que es como en colores y es uh -huh. como más escénica también, más sí, femenina. Claro. Nosotros como escena, Ander quizá, inspiramos una cuestión que, que marcó a cómo iban a, a evolucionar esas nuevas generaciones. También es como un poco como ese el destape que ocurrió, no sé, en España luego de lo de Franco sí. acá también, como una cuestión post dictadura y que yo creo que también por eso que la música anterior a nosotros como ese rock, ese hip hop contestatario eran tan serios también que la alegría ya viene y empezó como eh, un momento mucho más nihilista como que había crecido también como al amparo de esta cuestión que era el MTV que era como en el fondo también sí. esta como, como falta de, de identificación como con el territorio patrio y un, un montón de cuestiones políticas que dejaron de tener importancia y empezó como más la política de los cuerpos, la política del no estoy ni ahí o la política del yo y hago el, lo que quiero y empezar y me... a disfrutar también claro y lo interesante ahí que ocurre y es como del fenómeno del internet en el fondo es como ya no es necesario eh, ser músico o que tu hermano toque guitarra y el otro batería para formar una banda y ahí poder decir lo que yo quiero sino que puta descubrieron de a poco las generaciones que con un puro computador podían hacer las cosas y decir un montón de mensajes y ahí empezaron a, a a salir desde otros lugares. Y las personas están haciendo eventos todo el tiempo y se está haciendo una cultura de eso, ¿cachai? Y, y ahí hay personas que han, han entrado al movimiento y están trabajando en eso y, y se ve que hay mucha energía. Qué, qué afortunada, ¿cachai? Qué libertad poder hacerlo. Como aunque sea en una escena de este porte que la web de repente suena mal y que no es lo que nosotros quisiéramos en cuanto al mega éxito, qué sé yo, o a lo mejor sí, sí es eso. No es más que eso, sí, bueno. ¿cachai? No es más que esos 50 amigos que van y que la cantaron y que se fueron felices para la casa. No lo puede creer Que se puede correr En este lugar Donde vino a parar Sin protección
ejemplo, a veces igual se critica ahora de que las cosas vienen muy como en una plantilla, ¿cachai? Mm. Ya queréis ser punk, queréis ser metalero, queréis ser agro, queréis ser... Viene listo, ¿cachai? Claro. Completo. Sí. Entonces, no, pues uno era con lo que tenía, con esto, con lo otro, se armaba un armando. estilo. Mm. Y ahí jugaba ahí un poco. Antes de la internet, los pendejos que, que tenían, así, los amigos de la casa, los primos y los compañeros de colegio. Y, eso, mm. y si dentro de todo ese universo no encontraba y así un partner loco como tú, estáis solo, po. Mm. Mi cultura no es así unos milicos el 21 de mayo, el 18 de septiembre, esa no es mi cultura. Claro. Mi cultura es así, es Quiero Star, Freddie Mitchell y el rock que he escuchado durante mi vida, esa es mi cultura. Claro. ¿caché? Porque eso es lo que yo convivo en mis signos. ¿caché? Y, y lo que te queda como con una emotividad también. Claro, porque y lo que hay tiene... vivido. Cuando los artistas lo pasan como del under al mainstream, firman con un sello más grande, lo, lo sacan de, de esa red de contexto que tienen, ¿cachai? Y quedan flotando ahí, por recitales grandes, en festivales, en la tele, etc. Pero si, no, si, si los cortan de ahí, pierden toda esa red que tenían. Claro. Este tipo de eventos que, que hacemos permitan que entre toda esta conexión es potente, ¿cachai? Significa que es algo que le está permitiendo a las personas identificarse. Entonces es como que yo encuentro de que hay una cosa como intuitiva, así, de que es, es natural que las personas se atraigan de eso, po, porque es, es lo que te permite respirar en el fondo. Po. El tema político suele así como dividir mucho a las personas o abanderarse mucho, pero resulta que también hay otro tipo de política, ¿cachai? Que, que es vivir nomás, ¿cachai? Ser libre y ejercer tu libertad. Mostrar que se puede vivir así, ¿cachai? Onda, yo soy artista, no gano mucha plata y vivo así, ¿y qué tanto, cachai? También es una forma de vida. Y eso es muy distinto, por eso es, tan, este, por eso es, es, es una política distinta que cuesta entenderla en su poder político. Hay personas que pueden decir eso y decir, oye, sí, antes era más difícil, ahora no es tan difícil porque tenéis más personas que, con quien así reunirte. Ser muy under o muy mainstream. Entonces, ¿qué pasa ahí entre medio, pues, cachai? Entonces, el primer paso a veces es un poco como que a los chicos les puede dar miedo, porque claro, no tenéis ninguna, ninguna seguridad. Pues. Ya filo, no voy a tener AFP, no voy a tener ISAPRE, pero a la mierda, yo quiero hacer música y, y de corazón, pues, cachai. A los artistas y al arte siempre se le ha mirado como algo innecesario, cachai, claro. como. Yo creo que. Como que se apunta a la diferencia, como, uy, pero ¿por qué? Así como. Claro. ¿Por qué no sigue la norma si eso es más fácil? <risa> ¿Cómo? Entonces yo encuentro que, por lo menos a nivel técnico, tenemos condiciones mucho más óptimas, mucho más superiores de las que se han tenido en otros momentos. Y eso yo sí. encuentro que hay que usarlo a favor. Si podemos hacer cosas juntos, ¿para qué tanto, cachai? <risa> claro, ¿para qué tanto dramatismo? Así sí, como... onda, júntate con lo otro, así, obviamente nadie es igual al otro y todos tenemos diferencias, pero tenemos más cosas en común que diferentes, así que sí. Basta, ¿cachai? Podemos hacer cosas. Y además, sí. como te decía, hay recursos, hay cosas, hay cámaras, ahora todos pueden grabar, todos pueden editar y qué tanto. Cholica 1, aquí Cholica 2. Conteste, Cholica 1. Cholica 1, aquí Cholica 2. Conteste, Cholica 1. Recuerdo que ese día que caí en el planeta, estaba a solo dos megamicas del objetivo. Solo, desamparado y sin destino, decidí seguir adelante con mi misión. En mi primer contacto con los nativos, aprendí que el tiempo en este planeta se dividía en días, lo que nunca logré entender, pues todos los días eran iguales. Ellos estaban siempre ahí, botados, como abandonados. Yo nunca he tenido mucho interés en hacer una música contemplativa o atmosférica, sino que me interesa más la música física. Y como decíamos también, el tema rítmico de lo tribal, de eso de la música física, de los ritmos físicos que te toman y te hacen saltar y que tienen una cosa muy festiva, muy, muy de celebración, muy, muy carnavalesca. Vamos a ir con Jovi, proyecto musical de un solista, en que la verdad me tiene bien alucinado. Él hace una suerte de electropunk, cyberpunk, se basa en la reducción de tecnologías y procesos para la presentación inmediata de textos, letras 
canciones con un fuerte mensaje de conciencia y también movilización hacia la recuperación del cuerpo como dispositivo de contacto, unión y expresión de fuerzas elementales. ¿Qué tal, compadre? Hay una propuesta ahí. Yo vi, es, una, es, 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 uno, es uno de los pocos artistas mayores que existen hoy día en Chile. ¿Ya? Eh, aún poca gente lo sabe, pero es alguien que, del que se va a hablar yo creo mucho tiempo. Wow. Y hoy lo conocí por compartir con él eh, la escena cuando yo toco de DJ. Eh, entre dos DJs, él, él llega y canta con sus máquinas. Ah, buenísimo. Nosotros no tenemos mucho apoyo radial, ni, ni, ni de canales de televisión, menos. A veces me invitan a, a hablar un rato en la radio, pero que mi música suene ahí o, o salga por ahí es muy extraño. Somos contracultura respecto del sistema, pero al interior somos una cultura. Aún no se les da el valor político a todas estas contraculturas, sea por ejemplo el mundo transexual, el mundo orgánico, el mundo vegan, el mundo animalista, eh, todos estos grupos, aún no se les da un valor eh, completamente político, no están validados a nivel así macro, sino que sencillamente se reconocen como tendencias, modas, estilos, pero resulta que por lo menos para mi visión, y como te digo, insisto en eso, todas esas, esas protoculturas son las culturas del futuro. O sea, vamos a una sociedad que es muy polícroma, un crisol muy molecular, en el cual es necesario que se oxigenen y crezcan todas estas protoculturas y, y alimenten el escenario social de una manera muy diversa, muy plural, ¿cachai? No pacífica, nunca. Yo no creo en, en, en la pacificación social. Siempre es conflictiva. Por eso es necesario también que, que todas estas protoculturas se afirmen se empoderen de sus técnicas, de su información, de sus lazos, etc. Y dejen cada día más de depender de, de las culturas oficiales, por decirlo así. William Gibson acuñó el término ciberespacio desde que empezó a salir, no sé, por eh, Kubrick con la estética de 2001, todo lo que hizo Star Wars, todo lo que hizo Ridley Scott con Alien y, y Blade Runner, etc. Eh, nuestra sociedad en general y nuestras generaciones han ido asimilando esa estética y todos esos discursos y esas problemáticas que nos sitúan en un escenario que es bastante ciberpunk. O sea, el, el modo que tenemos tan virtual de relacionarnos, el modo que tenemos de usar la tecnología y sobre todo el cambio que estamos viviendo a nivel de los cuerpos, de la alimentación, de la sexualidad, etc. implican una, un factor ciberpunk que es eh, ineludible. Yo encuentro que quieranlo o no, la mayoría de las personas, o si no es por decir todas, tienen un factor ciberpunk en sus vidas. Y la diferencia está en que personas, no sé, pues como uno o como personas que me rodean, lo, lo explicitan. Toda esa estética que, que se pulió mucho en los 80, para mí fue eh, decisiva. Un trabajo estético que se hizo ahí, que yo creo que modeló mucho del imaginario artístico y social. El futuro no tiene una li linealidad que es, que, que es a la que todos vayamos. Hay una ilusión con la que se juega mucho ahí. Detrás de todo ese discurso que es como History Channel, Discovery Channel, etc., hay empresas transnacionales con mucho poder que les interesa que tú pienses eso, que les interesa que tú creas que hay que irse a Marte, que hay que irse a otros planetas y dejar la Tierra detrás y explotarla hasta que se acabe. Ese discurso es muy político y está camuflado de detrás de un discurso científico. Porque la, la cultura hegemónica te atrapa por todos lados. Pues te atrapa en tus costumbres alimenticias, te atrapa en tus costumbres sexuales, en tus hábitos, en tu ética, en tus modos de hablar, etc. Entonces me interesa activar ese factor de cyberpunk que tiene que ver más con la estética, por ejemplo, de Cronenberg. Cronenberg para mí es, es no sé, uno de mis cineastas favoritos por ese mismo punto. Por cómo está presentado el tema de lo post-humano, lo maquinal, lo animal, el devenir animal, el devenir otra cosa, el travestismo eh, biológico, por decirlo así. Y que no por casualidad Cronenberg también hizo la película del Naked Lunch de William Barrocks, porque 
es algo que está muy ligado a eso. O sea, de, desde los textos de William Barrocks tú puedes también generar un, 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 una línea discursiva donde hay mucho de post-humanización, mucho de travestismo, animalización y de venir otro, de venir otro, de venir otro. Y te, eh, aumentar tus posibilidades afectivas, aumentar tu libertad y perderle el miedo cada vez más a, lo, a las estructuras oficiales, a las estructuras normadas y empezar a devenir lo que quieras devenir. Pasado de las tres, yo no quiero jalar 